Kongresakan judi chu anchap shnorakal en karachikar openeri intatskum Amerika ezaini hartserin pataskhaneru hamar. Miatsal na hankneri nerkatsusishneri tana du gier kartari nerpai karele kayos segas panutian jananchman banazevi antunman hamar. Inch skatsi gier kongresi gier kupalat nerum banazevi antunvets. Ես հպարտ եմ Փասադենայի շրջանից մեծ հայկական համայնքը կոնգրեսում ներկայացնելու փաստով։ Ինձ բախտ է վիճակվել մոտիկի ծանոթանալ հայկական համայնքին եւ լսել հայերի պատմությունը։ Արիթ եմ ունեցել հանդիպել նաեւ ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած հայերին, ովքեր տարիների ընթացքում իրենց պատմությունը փոխանցել են սերնդես սերունդ։ Ես տեսել եմ թե ինչպես է միացյալ նահանգների մեծ հայկական համայնքը երկար տարիներ պայքարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման համար։ Եվ ես նույնպես արիթ եմ ունեցել մաս կազմել բողոքի եւ պահանջատիրության այդ երթերին։ Կոնգրեսում առաջին իսկ օրվանից ես հայանապաստ բոլոր բանաձևերի մաս եմ կազմել։ Երբ կոնգրեսի երկու պալատներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևեր ընդունվեցին, ես ասացի վերջապես արդարությունը հաղթեց։ Ես երբեք այդ օրը չեմ մորանա։ Չեմ մորանա նաև այդ օրը կոնգրեսում ներկա հայերի ուրախության արդյունքները, քանի որ այդ պահին մենք բոլորս շատ երկար ենք սпасել եւ բանաձևերի ընդունումով Միացյալ նահանգների կոնգրեսը ճանաչեց 1915 թվականի դեպքերը որպես ցեղասպանություն եւ ասաց որ նման դեպքերի կրկնությունը անթույլատրելի է Բանաձևի ընդունումից հետո սա առաջին ապրիլի 24-ն է լինելու։ Ինչպես հայտնի է զանգվածային միջոց հարումները համայնքում չեղարկվել են, որն է ձեր ուղերցը հայ համայնքին։ Ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերի ընդունումը մեր ամենամեծ ձեռքբերումներից են, թեև մենք այս տարի համաճարակի պատճառով չենք կարող միասին եւս մեկ անգամ ոգեկոչել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, բայց մենք միասին կլինենք հոգեպես եւ հպարտությամբ կարող ենք ասել որ 105 տարի անց մենք կարողացանք համատեղ ձեռքբերում ունենալ միացյալ նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման հարցում մենք ասացինք որ 1.5 միլիոն հայերի կյանքը թանկ է մեզ համար եւ մենք երբեք չենք մորանա հայերի հետ տեղի ունեցածը եւ մեր համատեղ աշխատանքով կարողացանք հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ պատմական փաստերը ընդունելու համատեքստում մեծ առաջընթաց գրանցել Ըստ ձեզ այս բանաձևի ընդունումը ինչ փոփոխություններ կարող է բերել առաջի կատարիների ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքում պետք է աշխատանքներ իրականացնել վստահ լինելու համար, որ կրթական բոլոր բնագավառներում հայոց ցեղասպանության պատմությունը կդասավանդվի եւ համապատասխան գիտելիքներ կփոխանցվեն գալիք սերունդներին։ Բացի այդ, պետք է աշխատանքներ իրականացնել փոխհատուցման եւ իրավական հարթության վրա կատարվածը դատապարտելու համար։ Այս ամենին զուգահեռ ես կարևորում եմ նաև Հայաստանի ժողովրդավարական առաջընթացը եւ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը։ Խիստ կարևորում եմ նաև ականազերծման աշխատանքների շարունակությունը, որբիսի ապագայում կարողանանք փրկել մարդկային կյանքեր։ Կոնգրեսի երկու պալատների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերի ընդունումից հետո որն է լինելու ձեր ուղերձը ուղված սպիտակ տանը ապրիլի 24-ին ընդառաջ։ Ես հորդորում եմ նախագահ Թրամպին, որպիսի նա եւս ճանաչի եւ ընդունի 1915 թվականի դեպքերը որպես ցեղասպանություն եւ այդպիսով կանխվի ապագայում նման դեպքերի կրկնությունը։ Ես ուսով եմ, որ այդ օրը կգա եւ մենք կլսենք այս խոսքերը սպիտակ տան ղեկավարից, քանի որ դա կլինի անչափ կարեւոր ուղերձ համայն մարդկությանը։ Ինչպես է գնահատում հայ ամերիկյան հարաբերությունները։ Ես տեղյակ եմ, որ դուք եղել եք նաև Հայաստանում, հանդիպել եք կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Եվ իր ջանքերը գործադրելու առաջիկայում Հայաստանին տրամադրվող ամենամյա օկնության ծավալների ավելացման համար հաշվի առնելով համաճարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։ Մարտասիրական օկնության ծավալների ավելացումը անչափ կարևոր է։ Կարևոր է նաև համատեղ գործարար միջավայրի բարելավման ուղված աշխատանքների իրականացումը։ Մենք նաև կոնգրեսում ընդունել ենք համագործակցության զարգացման ուղված բանաձևեր, ողջունել ենք Հայաստանում անցկացված թավշիա հեղափոխությունը մենք տպավորված ենք հայաստանի նոր աստղծ կառավարության իրագործած քայլերով հայաստանում ժողովրդավարական արժեքների տարածման համար այդ համատեքստում իրականացվում են նաև դատայրավական համակարգի բարեփոխումներ եւ կարծում եմ մենք մեր փորձով պետք է օգնենք հայաստանին դատայրավական համակարգի բարեփոխումները հաջողությամբ իրագործելու համար այդ կերպ հայաստանը կլինի կոռուպցիայի ձերծ երկիր որտեղ համակարգը կծառայի հոգուտ ժողովրդի 
Ինչպես հայտնի է լոս անջելոսում տասնյակ կազմակերպություններ այս տարի հանդես են եկել համատեղ մարդասիրական մի նախաձեռնությամբ, որով կտրամադրվի 1.5 միլիոն բաժին սնունդի հիշատակ հայոս ծեղասպանության զոհերի, ինչպես կգնահատեիք մարդասիրական այս քայլը։ Ես մեծապես տպավորված եմ միացյալ նահանգներում հայ համայնքի կողմից իրականացված աշխատանքներով։ Դժվար այս պահին, երբ հազարավոր մարդիկ դրա կարիքը զգում են, կարծում եմ դա շատ մեծ քայլ էր հայ համայնքի կողմից։ Ես մտահոգված եմ համաճարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով, երբ հազարավոր մարդիկ կորցնում են իրենց աշխատանքը եւ որ ամենացավալին է մեծ թվով քաղաքացիներ դարձան վարակակիր եւ զոհվեցին առավել մտահոգի չէ տարեցների վիճակը երբ նրանց մեծ մասը օկնողներ չունեն այս իրավիճակում նման մարտասիրական նախաձեռնությունները անչափ ողջ չունելի են եւ վերջում ձեր խոսքը ուղված համայն հայությանը շարունակ եք պայքարել ձեր իրավունքների եւ հայերին հուզող խնդիրների լուծման ուղությամբ համատեղ աշխատանքներով հնարավոր կլինի մեծ ձեռքբերումներ գրանցել եկեք միասին շարունակենք մեր հաջողված համագործակցությունը եւ մեր ձայնը մշտապես լսելի կլինի Շնորակալություն։